Hello friends, welcome to Tech Gurukul. I am Dinesh Arya. In this lecture, we will study about PN junction diode in reverse bias condition. Previous lectures, we have PN junction diode kiya in no bias condition, in forward bias condition. This lecture, we have reverse bias condition study karenge. In no bias condition, we have that when no bias, we no battery, no external voltage source, we apply it. So, this is a depletion layer form. And we have that this depletion layer we WD denote. This is width of the depletion layer. And in immobile ions, the potential difference is developed. We call potential barrier. And this is the height of the potential barrier. डिनोट कर सकते हैं दिस इज वी बी हमने प्रीवियस लेक्चर्स में भी किया था ये दिस इज हाइट ऑफ द बैरियर पोटेंशियल जिसकी वजह से आगे फर्दर चार्ज कैरियर की मूवमेंट रुक जाती है अब हम क्या करेंगे इस पी टाइप ऑफ मटेरियल को यदि हम नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट कर दें और इस एन टाइप ऑफ मटेरियल को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट कर दें तो इसको हम कहेंगे कि ये पी एन जंक्शन डायोड है रिवर्स बायस कंडीशन के अंदर जब इस नेगेटिव टर्मिनल को हमने P टाइप मटेरियल से जोड़ दिया और इस पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी को हमने N टाइप ऑफ मटेरियल से जोड़ दिया तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये रिवर्स बायस कंडीशन है दिस इज रिवर्स बायस कंडीशन अब इसमें क्या होगा कि जब हम बैटरी को कनेक्ट करेंगे तो ये नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी क्या करेगा इन होल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है ये इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा ये जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स हैं इस एन टाइप मटेरियल के अंदर इनको अट्रैक्ट करेगा ये बैटरी मींस के जंक्शन से मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स को दूर करेगी ये बैटरी रिवर्स बायस कंडीशन में मींस के मेजॉरिटी चार्ज कैरियर आर ड्रॉन अवे फ्रॉम दिस जंक्शन दिस इज जंक्शन तो ये बैटरी क्या करेगी इन चार्ज कैरियर को जंक्शन से दूर करेगी इट मींस के इस डिप्लीशन लेयर की विड्थ बढ़ जाती है इस रिवर्स बायस कंडीशन की वजह से तो हम नई डिप्लीशन लेयर को हम शो कर सकते हैं इस बैटरी के लगाने से चार्ज कैरियर्स यहां से डिप्लीट हो जाएंगे और इस तरह से एक नई डिप्लीशन लेयर बन जाएगी इस तरह से जो विड्थ बढ़ जाएगी डिप्लीशन लेयर की मान लो इस बढ़ी हुई डिप्लीशन लेयर को हम डब्ल्यू डी डबल डैश से डिनोट करते हैं और ये जो हाइट है पोटेंशियल बैरियर की ये भी इंक्रीज कर जाएगी तो इस हाइट को हम वी बी डबल डैश से डिनोट करें तो इस बैटरी के लगाने से इस रिवर्स बायस के लगाने से क्या होगा चार्ज कैरियर इस जंक्शन से दूर चले जाएंगे इट मींस के जो डिप्लीशन लेयर का जो दायरा है वो इंक्रीज हो जाएगा इसलिए जो इस कंडीशन में बैरियर पोटेंशियल की हाइट है उसको हम इक्वल टू किस से डिनोट कर सकते हैं वी बी जो ऑलरेडी इसकी हाइट थी वी बी प्लस वी डी ये दोनों मिलके क्या करती हैं ये पोटेंशियल डिफरेंस और ये बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस आपस में जुड़ के इसकी हाइट को बढ़ा देता है पोटेंशियल बैरियर की तो हम इस तरह से लिख सकते हैं वी बी डबल डैश इज इक्वल टू वी बी प्लस वी डी इट मीन्स कि हम जब डायोड वोल्टेज को हम इंक्रीज करेंगे तो ये जो वी बी डबल डैश है ये भी इंक्रीज हो जाएगी और जो विथ ऑफ द डिप्लीशन लेयर है ये विथ ऑफ द डिप्लीशन लेयर इंक्रीज हो जाएगी इस तरह से सो so, यदि हम इस विथ ऑफ डिप्लीशन लेयर को और इस बैरियर पोटेंशियल की हाइट को हम कंपेयर करना चाहे तीनों कंडीशंस के अंदर कि रिवर्स बायस में कितनी है फोर्ड बायस में कितनी है और नो बायस कंडीशन में कितनी है तो हम किस तरह से लिख सकते हैं कि जो विथ ऑफ डिप्लीशन लेयर है किसमें रिवर्स बायस में वो सबसे ज्यादा है उसके बाद क्या थी जो हमने नो बायस अप्लाई किया था उस कंडीशन में थी और सबसे कम किस में होगी विथ ऑफ डिप्लीशन लेयर जब हम फॉरवर्ड बायस अप्लाई करते हैं और इसी तरह से हम वी बी के बारे में भी लिख सकते हैं वी बी जो है दैट इज आर बी के केस में सबसे ज्यादा थी हाइट ऑफ द पोटेंशियल बैरियर उसके बाद जो नो बायस कंडीशन थी उसके अंदर उससे कम थी और जो सबसे कम वैल्यू थी वी बी की वो फॉरवर्ड बायस कंडीशन में थी अब क्या होगा कि इस इंक्रीज करने से डिप्लीशन लेयर के इंक्रीज होने से जो चार्ज कैरियर हैं वो जंक्शन को क्रॉस नहीं कर सकते इससे दूर चले जाते हैं तो इस वजह से जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से जो करंट था वो क्या हो जाएगा आई मेजॉरिटी विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू जीरो क्योंकि कोई मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जब जंक्शन को क्रॉस ही नहीं करेगा तो जो आई मेजोरिटी चार्ज कैरियर का करंट था वो क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा इसके अंदर जो करंट फ्लो करेगा 
यहां पर जैसे माइनोरिटी चार्ज कैरियर है ये इलेक्ट्रॉन है तो ये पोटेंशियल बैरियर क्या करेगा इसको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ इधर से ये जो होल्स हैं ये नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे इट मींस कि जो सिर्फ माइनॉरिटी कैरियर्स हैं वो जंक्शन को क्रॉस करेंगे और जो करंट होगा सिर्फ वो माइनॉरिटी कैरियर की वजह से होगा और जिसकी डायरेक्शन क्या रहेगी आई एस इस तरह से रहेगी ये अपोजिट टू द फ्लो ऑफ मेजोरिटी चार्ज कैरियर होगी आई एस सो आई एस क्या है आई एस इज द रिवर्स सेचुरेशन करंट जो किसकी वजह से होता है सिर्फ माइनॉरिटी कैरियर की वजह से माइनॉरिटी कैरियर क्या है पी टाइप मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं और एन टाइप मटेरियल के अंदर होल्स हैं हमने प्रीवियस लेक्चर्स में बहुत डिटेल में ये स्टडी किया है तो इसके अंदर सिर्फ जो करंट फ्लो करेगा वो किसकी वजह से होगा माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से होगा जिसको हम क्या कहेंगे दिस इज रिवर्स सेचुरेशन करंट और ये जो रिवर्स सेचुरेशन करंट होता है इसकी वैल्यू बहुत ही कम होती है बहुत मिनिमम होती है क्योंकि माइनॉरिटी कैरियर जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं तो जो इसकी वैल्यू है वो नैनो एम्पियर्स होगी सिलिकन डायोड्स के लिए और माइक्रो एम्पियर्स में होगी जर्मेनियम डायोड्स के लिए सो so, एक बार फिर से रिकॉल करते हैं इनिशियली क्या था जब कोई भी बायो सप्लाई नहीं कर रखा तो यह डिप्लेशन लेयर थी उसके बाद क्या किया हमने पी टाइप मेटीरियल को नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया और एन टाइप मेटेरियल को पॉजिटिव से जोड़ दिया तो इसको हम क्या कहते हैं रिवर्स बायस कहते हैं अब ये क्या करेगा ये नेगेटिव टर्मिनल इन होल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और ये पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा मींस के मेजोरिटी चार्ज कैरियर इस जंक्शन से दूर चले जाएंगे जिसकी वजह से डिप्लेशन लेयर भी बढ़ जाएगी और हाइट ऑफ द पोटेंशियल बैरियर भी बढ़ जाएगी जिसको हम इस तरह से डिनोट कर सकते हैं सो so, जब चार्ज कैरियर जो मेजोरिटी चार्ज कैरियर थे वो दूर चले गए कोई भी जंक्शन क्रॉस नहीं करेगा तो जो आई मेजोरिटी था वो क्या हो जाएगा इक्वल टू जीरो हो जाएगा कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा मेजोरिटी चार्ज कैरियर की वजह से जो करंट फ्लो करेगा वो सिर्फ माइनॉरिटी कैरियर की वजह से फ्लो करेगा जिसको आई एस से नोट करते हैं ये आई एस जो होता है रिवर्स सेचुरेशन करंट होता है माइनॉरिटी कैरियर की वजह से और इसकी वैल्यू बहुत कम होती है क्योंकि माइनॉरिटी कैरियर बहुत कम होते हैं इसकी वैल्यू नैनो एम्पियर्स में होती है सिलिकन डायोड्स के लिए और माइक्रो एम्पियर्स में होती है जर्मेनियम डायोड्स के लिए तो इस लेक्चर के लिए इतना ही नेक्स्ट लेक्चर में हम वी आई करेक्टरिस्टिक करेंगे इसकी वोल्टेज और करंट की जो वेरिएशंस हैं वो हम स्टडी करेंगे पी एन जंक्शन डायोड की यदि आपके कोई क्वेरीज हैं कोई सजेशन है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखें थैंक यू